তো এখন দেখো আমরা র্যান্ডম ভেরিয়েবল নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম আমরা এক্সপেকটেশন নিয়ে আজকে আলোচনা করব তার আগে আমরা প্রোবাবিলিটি পজিছি গত দিন এই র্যান্ডম ভেরিয়েবলের তো এখন এখানে আমাদের র্যান্ডম ভেরিয়েবল যেটা ছিল যে ওর সাথে অ্যাসাইন কিন্তু মান থাকবে এবং সেই অ্যাসাইন কিন্তু মানের সাথে প্রোবাবিলিটি সংযুক্ত যেমন 1 2 এভাবে আমাদের যদি ছক্কার গুটি নিক্ষেপ করি তাদের অ্যাসাইন কিন্তু মান হচ্ছে 6টা 1 1 থেকে 6 পর্যন্ত এবং প্রতিটার সাথে প্রোবাবিলিটি সংযুক্ত হচ্ছে 1 বাই 6 ঠিক আছে আচ্ছা সিমিলারলি আমরা যদি কয়েন টস করি তাহলে হেড অথবা টেইল আসবে এবং এই হেড বা টেইলের সাথে প্রোবাবিলিটি সংযুক্ত হচ্ছে হাফ তো ইভেন্টগুলো যে এত সিম্পল হবে তাও না এরকম তো হতে পারে যে আমি একটা কয়েনকে তিনবার টস করলাম তো তিনবার টস করলে দুইবার হেড উঠবে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু অ্যাসাইন কিন্তু মান পাওয়া যাবে যে একবারও হেড উঠবে না একবার হেড উঠলো দুইবার হেড উঠলো যদি অ্যাটলিস্ট টু হেড হয় অথবা ম্যাক্সিমাম টু হেড হয় এভাবে যত প্রকার ভাবে র্যান্ডম ভেরিয়েবল বলা যায় তার প্রতিটা অ্যাসাইন কিন্তু মানের সাথে প্রোবাবিলিটি সংযুক্ত এখন অনেক সময় দরকার হয় কি আমাদের র্যান্ডম ভেরিয়েবলের অ্যাভারেজ মানটা নেওয়ার যেমন ধরো যদি এইভাবে বলা যায় সে তুমি একটা ছক্কার গুটি নিক্ষেপ করবা এবং তোমার চোখ বন্ধ সো তুমি দেখতে পাচ্ছ না এখন যে তুমি যে কোনো মান বলতে পারো যে কোনো রিয়েল ভ্যালু ভগ্নাংশ হতে পারে তো তোমার চোখ বন্ধ তুমি একটা ছক্কার গুটি নিক্ষেপ করলা এবার কত উঠলে এবার তুমি কত বলবা মানে তোমাকে বলা হলো যে ওকে ছক্কার গুটি নিক্ষেপ করছো বলো তো কত উঠছে তুমি যে কোনো রিয়েল ভ্যালু বলতে পারবা এখন তুমি মানটা এরকম ভাবে বলতে হবে যাতে করে তোমার সবচেয়ে কম ইরোর হয় ঠিক আছে লোয়েস্ট ইরোর হয় তো এখন লোয়েস্ট ইরোর যদি হয় তাহলে ধরো যে তুমি তোমার সাকসেস রেটটা বেশি এবং তার উপর বেস করে তোমাকে রিওয়ার্ড দেওয়া হবে ওকে এখন এইটা এটা কীরকম সিনারিও কারণ এটা একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল কারণ তার সাথে অনেকগুলো মান আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং তার সাথে একটা করে প্রোবাবিলিটিও সংযুক্ত ওকে তো এখন তুমি যদি ছক্কার গুটি নিক্ষেপ করলা তাহলে কত মান যে কোনো একটা রিয়েল ভ্যালু হলে তোমার ইরো সবচেয়ে বেশি কম হবে বা তুমি এখন দেখতে পাচ্ছ না ওকে চোখ বন্ধ তুমি বললা যা আচ্ছা ঠিক আছে আন্দাজে একটা বলে দেই তুমি বললা সিক্স ওকে যদি সিক্স উঠে তার লাকি বাট তোমার এটা মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স এটা ওয়ানও উঠতে পারে তো যদি ওয়ান উঠলো তুমি বললা সিক্স তাহলে তোমার এখানে ইরোর হচ্ছে পাঁচ দুই উঠলো তুমি বললা সিক্স তোমার এখানে ইরোর হচ্ছে চার অথবা আবার নিক্ষেপ করলা এবার বললা এক আর ওইখানে উঠলো হচ্ছে ছয় তো তোমার এখানে ইরোর হচ্ছে পাঁচ তো তুমি যদি ম্যাথমেটিশিয়ান হও তুমি জানো এটা একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল তো তুমি এখন কি কি করবা তুমি এটার অ্যাভারেজ ভ্যালুটা বলবা তো এক থেকে ছয়ের অ্যাভারেজ ভ্যালু হচ্ছে সাড়ে তিন ঠিক আছে তো এখন তুমি যদি বলো যে ওকে আমার ভ্যালু হবে সাড়ে তিন তো সাড়ে তিন বললে কি হবে যে তখন দেখা যাচ্ছে যে তোমার ইরোরটা কম হবে ঠিক আছে মানে তখন যদি ছয়ও হয় তা তোমার এই পাশে ইরোর হচ্ছে কত আড়াই আর যদি এই পাশে একও হয় তারপরে তোমার ইরোর হচ্ছে আড়াই বুঝতে পারছো আর যদি তিন হয় বা চার হয় তখন তো তোমার ইরোর আরও অনেক কম পয়েন্ট ফাইভ তো এখন যে ম্যাথমেটিশিয়ান সে হচ্ছে অ্যাভারেজ ভ্যালুটা বলবে আর যে কি বলে যে ম্যাথ জানে না তো সে এটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল কাউন্ট করবে না সে আল্লাহর উপর ভরসা করে আন্দাজে একটা মান বলে দিবে এটা হতেও পারে নাও হতে পারে বা তুমি যদি ক্যালকুলেট করে অ্যাভারেজ ভ্যালুটা বলতা তখন কিন্তু তোমার আরও বেশি প্রেশারেসলি বলতে পারতা সো এটাই হচ্ছে আসলে যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের জন্য আমরা যখন অ্যাভারেজ মানটা বের করি এটাকেই বলা হয় এক্সপেকটেশন ওকে অথবা এক্সপেক্টেড ভ্যালু অথবা এটাকে আরও নাম আছে লাইক ফাস্ট মোমেন্টাম অথবা মিন ঠিক আছে বুঝতে পারছো তাহলে আমি যেটা বললাম যে এই যে এক্সপেকটেশন মানে হচ্ছে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের অ্যাভারেজ ভ্যালু ঠিক আছে সো এখন দেখো যে আমাদের কি ছিল ছোক্কার গুটিতে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাই না তাহলে বুঝাই যাচ্ছে যে এটার অ্যাভারেজ হচ্ছে সাড়ে তিন এই তো তুমি যদি সাড়ে তিন বলো তাহলে তোমার এখন ইরোর কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে না যদি এখন তুমি ছয় বলো উঠলো এক তাহলে কি হবে হ্যাঁ অথবা দুই তাহলে কি হবে বা তুমি যদি সাড়ে তিন বলো সেক্ষেত্রে তোমার ইরোলের সম্ভাবনা কম এটাই হচ্ছে এক্সপেক্টেড ভ্যালু বা মিন অথবা ফার্স্ট মোমেন্টাম অথবা অ্যাভারেজ ঠিক আছে তাহলে এখন এইটা আমরা কিভাবে বের করি এটা বের করি হচ্ছে যে এই যে আমাদের যেই মানগুলো আছে তো এই মানগুলোর সাথে আমরা যে অ্যাসাইন কিন্তু মানের সাথে তার প্রোবাবিলিটিটা গুণ করে দেয় সে ধরো যে আমাদের এখানে হচ্ছে যে এক তো একের সাথে তার প্রোবাবিলিটি কতটুকু সংযুক্ত সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই 
আচ্ছা প্লাস তারপরে আমাদের অ্যাসাইন কিন্তু মান হচ্ছে 2 তার সাথে প্রোবাবিলিটি সংযুক্ত হচ্ছে 1/6 তারপরে অ্যাসাইন কিন্তু মান হচ্ছে 3 তার সাথে যে প্রোবাবিলিটি সংযুক্ত মানে এই এই ভাবে যাবে আর কি এভাবে আমাদের মান হচ্ছে অ্যাসাইন কিন্তু মান হচ্ছে 6 এবং তার সাথে প্রোবাবিলিটি সংযুক্ত 1/6 তারপরে এই সবগুলো যদি করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাবো হচ্ছে 7 বাই কত 2 আর এই 7 বাই 2 মান হচ্ছে আমাদের 3.5 দ্যাটস ইট আচ্ছা তো এটা আর কি যে আমাদের মানে কিভাবে আমরা র‍্যান্ডম ভাবে এখন এখানে তো আমাদের সবগুলো 1/6 এজন্য আমি আনুমানিক বলে ফেলছি কিন্তু ওই কিছুক্ষণ পরে দেখবা যে আসলে প্রতিটা অ্যাসাইন কিন্তু মানের সাথে তো আর সমান প্রোবাবিলিটি নাই এখানে তো প্রোবাবিলিটি কম বেশি হবে তাই না তার আগে তো আমরা দেখে আসছি যে অ্যাসাইন কিন্তু মানের সাথে একটা প্রোবাবিলিটি অ্যাটাচ থাকে এগুলো একদম সিম্পল র‍্যান্ডম নাম্বার এজন্য আমরা सेम প্রোবাবিলিটি পাচ্ছি তো এটাকে আমরা যদি এভারেজ করি তাহলে এক্ষেত্রে 3.5 পাচ্ছি সো আমাদের এক্সপেক্টেড মিনের ডেফিনিশনটা কি রকম যে আমাদের এই পাশে যে ইটা থাকবে আমাদের যে x এর মানটা থাকবে এবং তার সাথে যে প্রোবাবিলিটি সংযুক্ত থাকবে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে আমরা যদি সামেশন করি তাহলে আমরা এক্সপেক্টেড মিন পাবো এটা তো মনে বলছিলাম তোমাদের ও এক্সপেকটেশনটা বলা হইছে আচ্ছা যাই হোক তা আরেকবার রিভিউ হয়ে গেল যে এভাবে আমরা এক্সপেকটেশনটা পাই যা তারপরে আসো যে এক্সপেকটেশনের প্রপার্টি কি রকম তো এক্সপেকটেশনের প্রপার্টি হচ্ছে যে সে আসলে লিনিয়ার अच्छा एक्सपेक्टेशन ये तो बोल सी लम सॉरी अम्मे अबर आगे आगे टॉपिक से चलेगे सी तो ले ये तो देखो लिनियर शॉम्पोर को रखे लिनियर शॉम्पोर को किरो कम ए इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आ, प्लस इखने आटे की चिलो बी वाई हैं बी वाई प्लस सी তাহলে এটা এখানে আমরা দুইটা এক্সপেক্টেড ভ্যালু পাচ্ছি x এবং y আগেই বলছি যে আমরা আমাদের র‍্যান্ডম নাম্বারকে ক্যাপিটাল ফর্মে লিখি তাহলে এখানে x এবং y এই দুইটাই হচ্ছে র‍্যান্ডম নাম্বার এখন ax by c এটা কি হলো এটা একটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন হলো বা লিনিয়ার কম্বিনেশন এই লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে নতুন আরেকটা র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল আমরা পাচ্ছি সে ধরো যে এখন কি বলবো যে এই নতুন র‍্যান্ডম ভেরিয়েবলটা হচ্ছে g এই নতুন র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা x আর y এর উপর ডিপেন্ড করে বাট দেখো এই কম্বিনেশনটা কিন্তু লিনিয়ার লিনিয়ার কম্বিনেশন কি হয় বুঝি যখন আমাদের ইয়ে হয় মানে ইকুয়েশনের মধ্যে ঘাত এক থাকে যেমন এই এই চলক দুইটা হতে পারে যেমন এখানে ভেরিয়েবল কিন্তু 2 ভেরিয়েবল 2 হলো এটা কিন্তু এক ঘাতি সমীকরণ দেখো এখানেও ঘাত 1 এখানেও ঘাত 1 এখানেও ঘাত 0 নরমালি ভেরিয়েবলের উপরে যে পাওয়ারটা সেটাকে আমরা ঘাত বলি আর চলক তো জানোই x y যে ভেরিয়েবল গুলো থাকে তো যখনই তোমার ঘাত 1 হবে সেটাই হবে সরল লেখা যেমন সরল লেখায় ইকুয়েশন হচ্ছে y mx c তো সেখানে কিন্তু x এর ঘাত 1 এজন্য এটা একটা সরল লেখা বাট এখন যদি x স্কয়ার বাই x কিউব হয়ে যায় তখন সেটা হয়ে যাবে বক্র রেখা বক্র রেখাকে আমরা নন লিনিয়ার বলি তাহলে এখানে হচ্ছে যে আমরা দুইটা র‍্যান্ডম চলক দুইটা বাট এটা কিন্তু একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন তো এক বা একাধিক র‍্যান্ডম ভেরিয়েবলের লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে যদি নতুন কোনো র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল তৈরি হয় তাহলে তার এক্সপেক্টেড মিন হবে যেই র‍্যান্ডম ভেরিয়েবলগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে ওই ভেরিয়েবলটা তৈরি হয়েছে তাদের এক্সপেক্টেড মিন এর লিনিয়ার কম্বিনেশনের সমান জাস্ট মানে লিনিয়ার কম্বিনেশন এই এটা কনজারভেটিভ এটা প্রিজার্ভড থাকে বৈশিষ্ট্যটা তাহলে এখন দেখো এটা একটা নতুন চলক তাই না সরি নতুন র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল যেটা দুইটা র‍্যান্ডম ভেরিয়েবলের লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে হইছে এখানে কিন্তু x স্কয়ার এখানে কিন্তু x স্কয়ার বলতে কোনো টার্ম নাই অথবা x y বলতে কোনো টার্ম নাই ঠিক আছে এগুলো আলাদা মানে প্রতিটা পদের মধ্যে ঘাত 1 তাহলে এটা একটা লিনিয়ার তো এই লিনিয়ার কম্বিনেশন কি হচ্ছে দেখো a e x b e y c এখানে a b c এই তিনটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট মান মানে স্কেলার ভ্যালু যে কোনো নাম্বার আর কি 1 2 3 4 আর x y এগুলো ছিল র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল তো এই দুইটা র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল নিয়ে নতুন যে র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল করলো দ্যাট ইজ এইটা তার এক্সপেক্টেড মিন হচ্ছে এগুলো আলাদা ভাবে এক্সপেক্টেড মিনের যোগফলের সমান তাহলে বৈশিষ্ট্যটা প্রিজার্ভ থাকতেছে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের এক্সপেক্টেড মিনের বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে সো এক্সপেক্টেড মিনের একটা প্রপার্টিস হচ্ছে প্রিজার্ভ লিনিয়ারিটি দেখছো সে লিনিয়ার বৈশিষ্ট্যটা মেইনটেইন করে চলে এখন বিষয় হচ্ছে যদি নন লিনিয়ার হয় তাহলে কি হবে তো নন লিনিয়ারের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যদি চলক একটা থাকে তাহলে আমাদের ইকুয়েশন নন লিনিয়ার হলেও সেটার বৈশিষ্ট্য সে প্রিজার্ভ করবে দুইটা চলকের জন্য আর নাই দুইটা চলকের জন্য আছে ওটা একটু টাফ বাট এইখানে তোমাদের এই পর্যন্ত যেটা শিখো সেটা হচ্ছে যদি একটা চলক হয় তাহলেও নন লিনিয়ারিটি প্রিজার্ভ করবে ফর एग्जांपल ধরো আমাদের নতুন একটা র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল নিলাম জি 
যেটা আগে যে র্যান্ডম ভেরিয়েবল ছিল x তার স্কয়ারে সমান অথবা তার কিউবের সমান তাহলে তো আমার কোনো সমস্যা নাই কারণ এই x তো আমাদের র্যান্ডম ভেরিয়েবল তো তার সাথে দেখো x1 x2 x3 এগুলা তো হতে অ্যাসাইনকৃত মান তাহলে এই ক্ষেত্রে নতুন র্যান্ডম ভেরিয়েবল অ্যাসাইনকৃত মান হবে জাস্ট এটা স্কয়ারগুলো বা শেষ তার মানে যে ফাংশনটা ফলো করে সেই ফাংশন অনুযায়ী সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে নতুন র্যান্ডম ভেরিয়েবল ফর एग्जांपल ধরো g তার এভারেজ বা তার মিন বা তার এক্সপেকটেশন হবে আমাদের এই যে এই যে x স্কয়ার যেটা মানে আমাদের যে ইকুয়েশন অনুযায়ী নতুন র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা পাই সেই ইকুয়েশনকে g অফ x বললাম এবং তার সাথে যে প্রোবাবিলিটি সংযুক্ত দ্যাট ইজ x ইকুয়াল টু x বাস এটাকে যোগ করে দিলেই হচ্ছে সো আমাদের চলক যদি একটা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নন লিনিয়ারের জন্য পাচ্ছি আর চলক যদি দুইটা হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘাত এক বা লিনিয়ারের জন্য আমরা এক্সপেক্টেড মিনটা পাবো সো এই যে এক্স এর মানগুলো স্কোয়ার করে যদি যোগ করে দেই তাহলে হচ্ছে যে আমাদের লিনিয়ারিটি এই ক্ষেত্রে প্রিজার্ভ হচ্ছে ঠিক আছে বুঝতে পারছো জাস্ট থিওরিটা বললাম এখন তাহলে আমি একটু আগাই তাহলে এই যে এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করি তো এখন দেখো এর উপর বেস করে আমাদের একটা থিওরাম আছে যেটাকে বলা হয় লোটাস লোটাস মানে হচ্ছে ল অফ আনকনশাস স্ট্যাটিস্টিশিয়ান ইউ মানে হচ্ছে আনকনশাস এস মানে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিশিয়ান এল মানে হচ্ছে ল দিস ইজ লোটাস ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে আমাদের আনকনশাস স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের বিষয়টা এভাবে আসে যে কি বলে এই যে আমাদের র্যান্ডম ভেরিয়েবলের মধ্যে ইন্টারনাল রিলেশন সেটা আমরা জানি না বাট বাট আমাদের নতুন যে র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা তৈরি হচ্ছে তার এক্সপেক্টেড মিনটা আমরা প্রিভিয়াস মানে যে র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা আছে তার যে মানে যে ফাংশনটা তৈরি করে সেই ফাংশন থেকে বের করে ফেলতে পারি মানে কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম সে ধরো যে জি অফ এক্স হচ্ছে আমাদের একটা ইকুয়েশন ফাংশন এই ফাংশনটা বুঝাই যাচ্ছে যে এক্স র্যান্ডম ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে তার মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তো এটা দিয়ে আমি নতুন একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল পাচ্ছি এখন দুই র্যান্ডম ভেরিয়েবলের মধ্যে অন্য কোনো রিলেশন বের করতে না পারলেও এই যে শুধু এক্স তার যে এক্সপেক্টেড মিন এইটার উপর বেস করে কিন্তু আমি এই জি অফ এক্স এর মানটা বের করে ফেলতে পারবো যদিও আমাদের এই রিলেশনটা হচ্ছে নন লিনিয়ার কারণ এক্স স্কোয়ার যখন কোনো ভেরিয়েবলের উপরে ঘাত একের উপর বেশি হয়ে যায় লাইক স্কোয়ার কিউব তখনই কিন্তু লাইনটা বেঁকে যায় তার মানে এটা নন লিনিয়ার রিলেশনশিপ হয় বাট এই নন লিনিয়ার রিলেশনশিপের জন্য আমরা আনকনসিয়াসলি কিন্তু এক্সপেক্টেড মিন বের করে ফেলতেছি কারণ এটা যেহেতু স্কোয়ার তো ওর যে অ্যাসাইন কিন্তু যে মানগুলো ছিল সেই অ্যাসাইন কিন্তু মানের সাথে স্কোয়ার করে যদি প্রবাবিলিটিটা গুণ করে দেই তাহলে কিন্তু আমরা কি বলে যে আমাদের নতুন যে র্যান্ডম ভেরিয়েবল অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার তার এক্সপেক্টেড মিনটা বের করতে পারতেছি বুঝছো হ্যালো यस सर बुक जस्ट थ्योरीটা বললাম তো এরপরে যখন ম্যাথ চলে আসবে তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আপাতত ধরে নাও যে আমরা মানে যখন র্যান্ডম ভেরিয়েবল থাকবে তখন নতুন যদি কোনো র্যান্ডম ভেরিয়েবল তৈরি হয় যেটা এক বা একাধিক র্যান্ডম ভেরিয়েবলের লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে আসে তাই নতুন র্যান্ডম ভেরিয়েবলের এক্সপেক্টেড মিন হচ্ছে ওইগুলার লিনিয়ার এক্সপেক্টেড মিনের লিনিয়ার কম্বিনেশনের সমান এটা একটা বৈশিষ্ট্য আর একটা হচ্ছে যদি একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল হয় তো তার ঘাত যদি একাধিকও হয় দ্যাট ইজ নন লিনিয়ারও হয় তাহলে তার বৈশিষ্ট্যের উপর বেস করে আমরা আনকনসিয়াসলি তার এক্সপেক্টেড মিনটা বের করে ফেলতে পারবো যেটাকে ল অফ আনকনসিয়াস স্ট্যাটিস্টিশিয়ান বা লোটাস বলে ওকে জাস্ট এই দুইটা বৈশিষ্ট্য জানলেই হবে থিওরিটিক্যাল বৈশিষ্ট্য মানে থিওরিটিক্যাল জানলেই হচ্ছে ম্যাথ করার সময় আমরা ইকুয়েশনটা দেখে করে ফেলতে পারবো সমস্যা হবে না আশা করি এরপরে দেখো র্যান্ডম ভেরিয়েবলের এক্সপেক্টেশন বুঝতে পারলাম এক্সপেক্টেশন মানে হচ্ছে মিড মিন বা অ্যাভারেজ বা ফার্স্ট মোমেন্টাম বা গড় এরপরে আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে যেটাকে আমরা বলতেছি ভ্যারিয়েন্স এই ভ্যারিয়েন্সের বাংলা হচ্ছে বিচ্যুতি এই বিচ্যুতি আমরা সবাই কিন্তু পড়ে আসছি যখন ক্লাস নাইন টেনের ছিল তখন লাস্টের দিকে একটা চাপটাই ছিল পরিসংখ্যান সেখানে বিভিন্ন আদমশুমারি ডেটা দেওয়া ছিল টেবিল সেই টেবিল থেকে আমরা ট্যালি করতাম সেই ট্যালি করে এই দশটা করে রো নিয়ে তার গড় বের করা সেই গড় থেকে বিচ্যুতি তারপরে বিচ্যুতি থেকে প্রমাণ বিচ্যুতি আমরা বের করতাম যদি মনে করে দেখো ক্লাস নাইন টেনের লাস্টের যে চাপ্টারটা ছিল মেবি বইয়ের ওটা বোধ হয় পরিসংখ্যান ছিল পরিসংখ্যানে আমরা বিচ্যুতি বা প্রমাণ বিচ্যুতি বের করে আসছে আসছিলাম তো এই এই ভ্যারিয়েন্সটা মানে হচ্ছে আমাদের বিচ্যুতি তো ইকুয়েশনটা যদি ভুলে যাও আমি বলে দিচ্ছি যে বিচ্যুতি কিভাবে বের করি ধরো আমাদের অনেকগুলো মান আছে এক দুই আচ্ছা এই এই বিচ্যুতিটা তোমরা বের করবে আমি এখানে ইকুয়েশনটা বলে দিচ্ছি তাহলে ক্লিয়
এখন বিচ্যুতিটা হচ্ছে ধরো আমাদের এক্স একটা ভেক্টর বা একটা অ্যারে এর অনেকগুলো মান আছে তাহলে আমরা কি করব x মাইনাস মিউ মিউ হচ্ছে এই x এর গড় ঠিক আছে তো আমি এখানে সাবস্ক্রিপ্ট দেই যেহেতু এটা ভেক্টর সে অনেকগুলো মান আছে x এর প্রতিটা মানের সাথে মিন কে বিয়োগ দিয়ে এই স্কয়ার করব স্কয়ার করে সবগুলো মানের জন্য যোগ করব সেখানে আমাদের i হচ্ছে 1 থেকে n পর্যন্ত তো যোগ করার পরে ওকে আমি যদি n দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমি এটার रैंडमिबल আগে তো আমরা খুব সিম্পল র্যান্ডম ভেরিয়েবল দেখে আসছি লাইক চোখকার গুটি নিক্ষেপ করা বা কয়েন টস করা এখন ধরো এটা একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল যেখানে আমাদের অ্যাসাইনকৃত মান হচ্ছে পাঁচটা ঠিক আছে তো পাঁচটা অ্যাসাইনকৃত মান যদি হয় তা প্রত্যেকের প্রবাবিলিটি সমান ঠিক আছে সো এক যেমন যেমন ছোকার গুটিতে কী ছিল ছয়টা এবং প্রত্যেকের প্রবাবিলিটি সমান সো ওয়ান বাই সিক্স আর এখানে আমাদের অ্যাসাইনকৃত মান হচ্ছে পাঁচটা এবং প্রত্যেকের প্রবাবিলিটি সমান তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ মানে কিন্তু পয়েন্ট টু তাহলে আমাদের এই র্যান্ডম ভেরিয়েবলের প্রত্যেকটার প্রবাবিলিটি সমান ওকে এখন সেকেন্ড একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল পাচ্ছি এখানেও আমাদের অ্যাসাইনকৃত মান পাঁচটা বাট এক্ষেত্রে সবার প্রবাবিলিটি সমান না আমাদের অ্যাসাইনকৃত মান তিনের প্রবাবিলিটি বেশি দুই আর চারের তার থেকেও না একটু কম বাট সমান এক আর পারের পাঁচের তার থেকে আরও কম বাট এরা আবার সমান ঠিক আছে তো এটা একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল আর এখানে দেখো আরেকটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল যেখানে আমাদের অ্যাসাইনকৃত মান এক আর পাঁচ ওর হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই সো ওদের প্রবাবিলিটি শূন্য অন্যদিকে যে তিন আছে সে তিনের মান আবার বেশি সো তিনের প্রবাবিলিটিও বেশি আচ্ছা এখন বলো তো যে আমি যদি এদের এক্সপেক্টেড মিন নেই প্রথমটার যদি এক্সপেক্টেড মিন নেই তাহলে মানে গড় আর কি তাহলে এই এক্সপেক্ট মিনের মান কত হবে বলো যে একটু স্টাডি করে মানে পড়াশোনা করছে সে বলো যে প্রথমটার এক্সপেক্টেড মিন কত দ্বিতীয়টার এক্সপেক্টেড মিন কত তৃতীয়টার এক্সপেক্টেড মিন কত বলো এস্টিমেট করো এখানে তো একচুয়াল ভ্যালু দেওয়া নাই প্রথমটা এক্সপেক্টেড প্রথমটার গড় কত প্রথমটা 3 3 হ্যাঁ তো হয়ে গেছে প্রথমটা 3 ঠিক আছে এখানে যেহেতু অ্যাসাইন কিন্তু সবগুলো প্রবাবিলিটি সমান তো তোমার তো আর কষ্ট করে গুণ দেওয়া লাগতেছে না তো 1 থেকে 5 আছে তাহলে তার গড় তো 3ই হবে দ্বিতীয়টার এটা একটু যোগ করা লাগবে গুণ করে হ্যাঁ এটা একটু গুণ করে যোগ করা লাগবে বাট এস্টিমেট করো এস্টিমেট করলে হয় কি দেখো যে যদি যোগ করে গুণ করো যেমন ধরো যে এটার কিন্তু পয়েন্ট ওয়ান তো পাঁচ ও পয়েন্ট ওয়ান দুই ধরো যে পয়েন্ট টু থেকে একটু বেশি চার ও পয়েন্ট টু থেকে বেশি আর তিন আরও বেশি তাহলে ও আর ও কিন্তু ওকে অপসুলেট করে দিচ্ছে জাস্ট গেস করা আর কি আবার দুই আর চার ও ওকে একজন আয়োজনকে অপোজ করতেছে সো এখানে তিনই থাকতেছে বুঝতে পারছো তো সেক্ষেত্রে যদি গুণ করো যোগ করো তাহলেও প্রবাবিলিটি এক্ষেত্রে সরি এক্সপেক্টেড মিন পাবার তিন चारे আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমাদের তিন এই দুইটা যদি ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ হয় তাহলে এটা থ্রি বাই ফাইভ হবে ঠিক আছে সো তিন হবে আমাদের থ্রি বাই ফাইভ তার নিচে আমাদের সবগুলো ফাইভ উপরে হচ্ছে যে দুই চার তিন দুই চার তিন কত দুই এটা কত ছিল চার না এটা ছিল দুই 
Do you one by five, one by five? Oh, sorry, sorry. It is the three by five. अच्छा तो एकों तीन तीन का नौ है नौ या दो योचे एकारो एकारो या चारो चे पोनेरो ठीक है से पोनेरो तो पोनेरो थे का पांच बार दिले तीन इटरो एक्सपेक्टेड मीन होचे तीन तारे एकों देखो ये जे एकाने जहाँ मैं तीन टा डेटा देखा जाम ठीक है से ये तीन टा री एक्सपेक्टेड मीन होचे तीन जो दियो एक्सेक्ट वैल्यू देवा नहीं, बट ये ये तो बुझाई जाती है तीन, ये ये तो किन्तु कैलकुलेट करा जाए तीन, आ ये तो मोटा मोटी एस्टीमेट करा जाए तीन, एकोन, एकाने आमादेर रैंडम वेरिएबल आलोचना करा जो नो एक तो स्पेशल प्रॉपर्टी चीज़ है एक्सपेक्टेड मीन, बा एवरेज, बा गॉल तादें एकों नाम जो भी बोली तुम्हारे क्या मैं एक टा रैंडम वेरिएबल दिलाम एक मोड़ दे एसाइन की तो मानो चे एक टे के पाँच एवं ये टा एक्सपेक्टेड में मीनो चे तीन तादें तुम्हें की भाबा तुम्हें ये रुकूं मैं क्या जिन्हें भाबा भाबा शुरू कर बा बट एकों देखो ये तीन टा मोड� एक यार पाँच दिन मुद्दे नहीं आर इटा ये छोटो में तीन टा ऐसा इनकी तो माने मुद्दे कॉम्पैक्ट हुए ऐसे आर एक है ने डेटर ये की बोले जे विभिन्नो जे आमादे ऐसा इनकी तो मान बा वैल्यू ताज्जुन आमादे रैंडम वेरिएबल है प्रोबेबिलिटी भिन्न भिन्न आर एक है ने पौधे टाइप प्रोबेबिलिटी समान तामानी ये जे डेटा जे स्प्रेड शे स्प्रेड टेक इन तो अमरा एक्सपेक्टेड मीन ये स्प्रेड के अपर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बोले सो डेटा जे डिस्ट्रीब्यूशन बा डेटा रिस्पेक्ट टा किन्तु अमरा एक्सपेक्टेड मीन थे के बोलते पारी ना कुना एक टा रैंडम वेरिएबल है। शेष जन्म अमरा आर एक टा टर्मिनोलॉजी नियास्टी शेष टर्मिनोलॉजी के अमरा बोलते सी वेरिएंस वेरिएंस की कच करे वेरिएंस तो अच्छे एक टा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टा की रकम शिटा ताले बुझ बात ताल वेरिएंस हो कम ताल माने इटा खूब माने किसी जगह तेरे रेयर पाव जाए यार किसी जगह तो उससे जो इटा ये क्या बोलो कॉम्पैक्ट अवस्था है अच्छे ठीक है अच्छे तो वेरिएंस के माध्यम में आम्रा शोले पाथो कोटा बुझते पड़े जब मन एक है ना आमदर पाथो को खूब कम ताल माने डेटा रिस्पेक्ट ब ठीक आते हैं ये टाइप के ये बहुत सी तो हम उन्हें एसिसेटिस से तो चिलो ले पोरे आज तो ताले एक उन जेटा होते हैं जे ये एक उन वेरिएंस टा हम रखी हुए पावो वेरिएंस टा होते हैं ये जो हमारे जो मानी ये जो एक्स जेटा ये एक्स होते हैं हमारे रैंडम वेरिएबल देखो ये वेरिएंस टा हम रखा बार एक्सपेक्टेड मीन आमादे जे रैंडम वेरिएबल टा आसे, शेखन थे के आम्रा म्यूट टा बाद दिए बॉर्गो कर बो, बॉर्गो करने पर जे मानता है बे, तार जुदी आम्रा एक्सपेक्टेड मीन नहीं, ताले आम्रा तार वेरिएंस पे जाती, मजा बिशेष होते हैं, एक्सपेक्टेड मीन तो एक्टर प्रॉपर्टी, वेरिएंस आर एक्टर प्रॉपर्टी, वेरिएंस ठीक है सर यानी ये दो टाइप की बातें आज लो शेडर जो निकली स्टैटिस्टिक्स बॉय खुलता है अबे ये टा मोटा मोटी एक पेज़ एक टो फुल मैट तार पूरे इधर मैं डिराइव कर ले इटा आज है तो आमादे जेतु स्टैटिस्टिक्स कोर्स ना सो ये टा हम लोग दिखे जाते ही ना बट तुम्हारे जो निकालो आग्रह तक नेट साथ दिलो पावा जो आश्चर्य रैंडम वेरिएबल एर एक्सपेक्टेड मीन एर वेरिएंस एर मुद्दे रिलेशन की तारे देखो शुंदर को रहे इटा डिराइव को रहे देखा चाहिए शेक्षत्रे आम्रा वेरिएंस की भावे पावो कुनो एक टा रैंडम वेरिएबल एर एक्सपेक्टेड मीन जेट एक्स जेटा � ताले अमरा वेरिएंस एंड मांटा कैलकुलेट करते पार बो अच्छा एक बार देखो वेरिएंस को एक तरह सुंदर प्रॉपर्टी मेंटेन करे फास्ट प्रॉपर्टी होती है जो एक रुको अच्छा एक बार देखो कुनो एक तरह वेरिएंस ऑफ वेरिएबल है शायद हमारे जो कुनो इसे गुन कोरी तादेशर के स्केलिंग करा है जब हम धरो तुम्हार तो कुनो इसको के गुन करा मानो अच्छे स्केलिंग करा आज जो भी कुनो इसको के जोक करो तो हमारे तुम्हें आश्चर्य शिफ्ट करते सो ओरिजिन थे के दूरी शोरे आ दिच्छो पास चिलो दूरी जोक करा मानो अच्छे शाद 
তার মানে ওরিজিন থেকে পাঁচ ভ্যালুটা আরো দুই দূরে সরে গেল আবার মাইনাস দুই দিলে তিন তার মানে এটা ওরিজিন থেকে আরো দুই ঘর কাছে চলে আসলো তাহলে তোমার এই পাশে আমরা যদি প্লাস করি তার মানে শিফট হয় আর যদি আমরা গুণ করি তাহলে এটা স্কেল হয় এখন র্যান্ডম ভ্যারিয়েন্স যেটা সেটা তো আমার পার্থক্য নির্ধারণ করে পার্থক্য নির্ধারণ করাতে শিফটিং এর কোনো বৈশিষ্ট্য নাই যেমন ধরো আমি যদি বলি এক পাঁচ দশ ওকে এক পাঁচ দশের মধ্যে দেখো প্রথমটার মধ্যে পার্থক্য চার আর এক আর পাঁচের মধ্যে পার্থক্য চার পাঁচ আর দশের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ মানে আমি যদি বলি সে একান্ন পঞ্চান্ন ষাট এইখানেও কিন্তু তিনটা নাম্বার আছে যার মধ্যে প্রথম দুই নাম্বারের পার্থক্য চার আর পরের দুই নাম্বারের পার্থক্য পাঁচ একই তো থাকতো তাহলে এটার ভ্যারিয়ান্স সেম ভ্যারিয়ান্স হচ্ছে দুইটা নাম্বারের মধ্যে পার্থক্য সেটা এক থেকে পাঁচ হলো পার্থক্য চার একান্ন থেকে পঞ্চান্ন হলো পার্থক্য চার সো এখানে এক পাঁচ দশ যা আর একান্ন পঞ্চান্ন ষাটটা তার মানে যেটাকে যদি শিফট করে পঞ্চাশ বৃদ্ধি করে দাও তাহলেও কিন্তু ভ্যারিয়েন্স চেঞ্জ হচ্ছে না যদি সব ডেটার মধ্যে যোগ করো সো এই যে শিফটিং করা কোনো একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবেলকে মানে তার অ্যাসাইন কিন্তু মান সবার সাথে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার যোগ করা বা বিয়োগ করা তাতে আমাদের ভ্যারিয়েবেলের কি বলে ভ্যারিয়েন্সের মান চেঞ্জ হয় না এই জন্যই হচ্ছে যে আমরা যদি একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবের সাথে বি যোগ করি এটা আপাতত কোনো কাজে আসবে না এটা গেল তারপরে আসো যে স্কেলিং করা তুমি যদি কোনো কিছু দেয় স্কেলিং করো ভ্যারিয়েন্সে আসলে তার স্কোয়ার টাইমস ভ্যারিয়েন্সটা বেড়ে যায় তাহলে আমি যদি একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবেল থাকে এক্স ওকে আমি যদি এ দ্বারা গুণ করি তাহলে যে আমাদের যে মানটা আসবে তার ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে এক্সের ভ্যারিয়েন্সে এ স্কোয়ার টাইমস অর্থাৎ তুমি যদি স্কেলিং এর বৈশিষ্ট্য আছে এবং স্কেলিং এর প্রভাবটা হচ্ছে যে এটা স্কোয়ার করে ভ্যারিয়েন্সের গুণ ফলের সমান বুঝতে পারছো কঠিন লাগবে এখন সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে দুই তিন চার পাঁচ ঠিক আছে ভ্যারিয়েন্স কিভাবে বের করে সামেশন অফ আমাদের যতগুলো এক্স আছে সেই এক্স এর সাথে মিন বিয়োগ করব। মিন বিয়োগ করে স্কোয়ার করে ওরে যদি এন দ্বারা ভাগ করি সব চলে আসবে এক্স মানে হচ্ছে আমাদের এক্স আই যেখানে আই হচ্ছে এটা করো এই যে দুই তিন চার পাঁচ এটা ভ্যারিয়েন্স বের করো হ্যাঁ না না দাঁড়াও এটা খুব সিম্পল হয়ে গেল এটা এটা ধরা যাবে না আই তো ইয়ে করে দিই দুই চার সাত দশ এই চারটা নাম্বারে ভ্যারিয়েন্স বের করো খাতা কলম আছে সবার কাছে সবাই তো রুমে খাতা কলম যোগ করতে কঠিন হবে না স্যার সূত্রটা স্যার আরেকবার একটু বলেন তো স্যার কিভাবে বের করব সূত্রটা হচ্ছে যে এখানে গর করবা শুরুতে এই যে মিউ মানে হচ্ছে গর ঠিক আছে এই যে এখানে মিউ আছে না মিউ মানে হচ্ছে গর এখন গর বের করে মানে মিন এক্স এর প্রতিটা সদস্যকে মিন দ্বারা বিয়োগ করে বর্গ এই এটা যে গর হবে না গর কত দেখো আচ্ছা বুঝতে পারছি স্যার 17 19 আর 23 তেইশ কে চার দ্বারা ভাগ করলে কত হয় আচ্ছা আমি জোর সংখ্যা করে দিই তাড়াতাড়ি হবে তাহলে আমাদের চারটা নাম্বার চব্বিশ চব্বিশ কে তিন দ্বারা ভাগ করলে তিন আটা চব্বিশ তিন আটা চব্বিশ আট না চার দ্বারা তো সরি সরি তাহলে ছয় চার ছয় চব্বিশ তাহলে ছয় তাহলে এখন তুমি হচ্ছে যে ছয় দ্বারা প্রতিটা বিয়োগ করে স্কোয়ার করবা স্কোয়ার করার পর সবগুলা যোগ করে এন দ্বারা ভাগ করবা তাহলে আমাদের বিচ্যুতিটা পাওয়া যাবে আমাদের যে প্রতিটা নাম্বার এই প্রতিটা নাম্বারকে কেমনে বুঝাবো এক্স আই প্রতিটা নাম্বার এই নাম্বারকে আমাদের যে মিন মিন কত আসলো ছয় এই ছয় দ্বারা বিয়োগ করে বর্গ করবা ঠিক আছে তো বর্গ একবার দুইয়ের জন্য একবার চারের জন্য একবার আটের জন্য একবার দশের জন্য তার মানে আমাদের সবগুলো আবার যোগ করবা যোগ করার পর আমাদের নাম্বার কয়টা চারটা তো সে এন এর মান বা চার দ্বারা ভাগ করবা এভাবে করছো এভাবেই তো করলাম মনে হয় স্যার ओरिजिन सरानो मैं सब गुजारे चार এবার এটা হয়ে যাবে দশ দশ এবার এটা হয়ে যাবে বারো এবার এটা আবার প্রমাণ বিচ্যুতি বের করো 
देखी तक ठीक है तो धरो द्वारा गुण करब दुई गुण कर लेरे दुई हो जाए चार एट हो जाए आठ एट हो जाए षोलो एट हो जाए बीस ठीक है एबार ये भैरियन्स बेर करो सर चल्लिस आसे सर हाँ हाँ चल्लिस आस रईट गुड ठीक है तेल एख देखो ये आसलो हे भैरियन्स मान चल्लिस तो चल्लिस मानी कि देखो चार इंटू दस चल्लिस ना अच्छा तो चार मानी कि दुई स्कोर और ये दस जेटा से रैंडम नम्बर मान अच्छा शुरूते एक्सर मान दस बोलना ना तो दस टाइम मान चार तो चार मान चार मान चार दस चार दस चार मान दस चार दस चार चार मान दस चार दस चार दस चार मान दस चार 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 दस बर्गमूल कर देखो ये एक अड लगते चार मध्य पार्थक्य दुई चार और आठ मध्य पार्थक्य चार आठ और दुई मध्य पार्थक्य दस जो पार्थक्य दुई चार दुई चार दुई है सरि आठ और दस मध्य दुई भैरियंस आ दस है कि भाव एट एक अड देखा ना जो पार्थक्यगू दुई दुई चार कर दस दस हार कारण आन भैरियंसा आसले वर्ग कार वर्ग प्रमाण विच्युत वर्ग सो बर्गमूल कर प्रमाण विच्युति पासी तो छोटेन्स कत बर्ग ठीक तो ये ट्राई कर देखते पो जो देखो प्रोबिलिटी सेम एट छक्कार गुटी निक्षेप कर सब प्रोबिलिटी क्योंकि वन बिक्स ठीक है सब प्रोबिलिटी वन बिक्स बाट हमारे जो मानगुलो आक्कार गुटर साथ ही वोगुल सब स्कोयर हो जाए ठीक है कारण आप 
x এর না আমরা x স্কয়ার এর এক্সপেক্টেড মিন বের করতে যাচ্ছি ঠিক আছে আর এটা কেন আসে সেটা তো ওই যে আগে থিওরিতে বলে আসলাম যে এই ক্ষেত্রে যদি একটা র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল হয় তাহলে নন লিনিয়ারিটি পসিবল দ্যাট मींस আমরা যদি x এর এক্সপেক্টেড মিন জানি তাহলে x স্কয়ার এর এক্সপেক্টেড মিন বা x কিউব এর এক্সপেক্টেড মিনও আমরা বের করতে পারবো বাট এই सेम প্রপার্টি কিন্তু দুইটার জন্য হবে না লাইক ধরো x আর y জানো কিন্তু x আর y এর জয়েন এক্সপেক্টেড মিন বের করা যাবে না কিন্তু মানে এই सिंपल মানে সিম্পলিস্টিক এর মাধ্যমে মাল্টিপল ভেরিয়েবল পসিবল না আর যদি একটা হয় সে x এর জানো তাহলে তুমি কিন্তু তুমি x কিউব এর বের করতে পারবা কিভাবে জাস্ট আমাদের প্রোবাবিলিটি सेम থাকবে আমাদের মানগুলো আছে সেই মানগুলোকে কিউব করে দিতে হবে এজন্যই কিন্তু আমি ওখানে লিখে আসছিলাম যে g of আমাদের x এবং তার সাথে যে প্রোবাবিলিটি অ্যাটাচ p of x এগুলো সামেশন করলেই হচ্ছে ঠিক আছে সো তাহলে আমরা দেখো x স্কয়ার এর মানটা বের করে ফেলতে হচ্ছে তাহলে x স্কয়ার এর মান বের করলাম আর এটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড মিনের আবার বর্গ তাহলে সেটা তো বের করে আসছে 7 বাই 2 এটা যদি 7 বাই 2 বসাই তাহলে 35 বাই 12 পাশে বুঝতে পারছো জি স্যার ঠিক আছে তাহলে ওকে তাহলে এখন এই পর্যন্তই